è una fase naturale del movimento c'è stata la fase dell'azione e la fase del pensiero siamo in una fase un po' diversa nel senso che dopo molta azione credo che siamo stati uno dei movimenti al mondo che ha fatto più manifestazioni e, e opere di disturbo ci siamo detti che era il momento di tornare dentro le città tutti i comitati percepiscono che nei territori c'è molta amarezza come se fosse una battaglia già perduta Il presidio è cambiato dopo il campeggio estivo, anche perché comunque la gente che è venuta qua era in ferie. Ora c'è un po' di calma, i ragazzi di fuori non ce n'è, siamo alla fine quelli del comitato di Niscemi, fine settimana arriva qualcuno da fuori. Manca poco alla costruzione delle parabole, qualcuno sostiene che ci voglia ancora una gru addirittura, per cui le condizioni sembrano veramente essere identiche rispetto a quelle dell'anno scorso. L'anno scorso il presidio inizialmente ha funzionato perché avevamo un obiettivo. Subito dopo l'estate questo interesse è scemato perché una volta che la gru è stata già dentro chiaramente c'era poco da presidiare se non monitorare il movimento degli americani. Però in questo momento che i lavori stanno presso ultimati, gli americani ci fanno sapere che saranno finiti entro il 2014, probabilmente qualcuno sostiene potrebbe passare un'altra gru, per cui stiamo ricominciando l'opera di organizzazione delle, delle pattuglie alla mattina, capire cosa succede al, can al cantiere ogni giorno, nel frattempo le forze devono bastare pure per completare la sera di scene. preso la sede perché c'è un'esigenza, qua al presidio comunque molte attività non si possono fare in queste condizioni, vogliamo ritornare a Niscemi, fare attività là, informazione giorno per giorno. Non sarà solo una sede non muos, cioè principalmente è quello, ma tratteremo anche problemi come il femminicidio. Condividiamo uno spazio, condividiamo idee, ci scambiamo opinioni, senza paletti o regole di, di, di linee politiche, è un centro sociale di gli effetti. Questa è la succursale del centro sociale che che abbiamo aperto un anno fa esattamente. Vorremmo trovarci sia in presidio sia in paese, parlare di tutti i problemi del paese, l'acqua, il precariato. La gente debba avere presente un luogo, un luogo simbolo della lotta non muos e questo ci sembra una vittoria. Per anni la città ha sempre detto no ma che fate la manifestazione di scemi, non serve a nulla, dovremmo andare a Palermo. Dopo un anno abbastanza intenso di lotte, di blocchi, denunce, abbiamo detto ma forse è arrivato il momento di andare a Palermo. Andiamo da Crocetta anche perché abbiamo spinto una campagna nei confronti del presidente Crocetta per dire guarda che buona parte della colpa è tua, ce l'ha ripetuto il ministro Mauro qualche giorno fa. Il problema è stato che da Niscemi ci aspettavamo una risposta ben più forte. Lo sciopero voleva essere la scossa che poteva svegliare Niscemesi. In parte ha funzionato perché adesso assistiamo a un nuovo corso da parte delle mamme, da parte degli studenti non muos che si stanno cominciando a mobilitare, anche da parte dei vecchi attivisti che non venivano più e stanno tornando sul campo. Io penso che questa è una, una guerra già persa, Davide e Golia. Non c'è niente da fare perché a mondo non è. Noi possiamo solo farci sentire, notare, ma poi ci sono delle cose che vanno al di là del, di quello che possiamo fare noi, quindi a livello politico. Andenne è montata già. 
A volte che facciamo lotto, facciamo cose, non mettiamo la notata a Dana, il marrostro dai, non mangiare da, non facciamo niente, non ha fatto niente. Sì, per me è tutto tempo che. Soltanto denunce abbiamo avuto e colpa. Hanno capito invece che in un momento di crisi come questa probabilmente l'azione repressiva deve essere mirata nei confronti delle tasche dei niscemesi e degli attivisti tutti, per cui sono arrivate le multe per i blocchi. Multe che vanno da 2.500 a 10.500 euro ciascuna, per cui c'è gente che ha 3-4 sanzioni amministrative. Non è facile trovare 40.000 euro da devolvere all'attivismo in questo momento. Sono arrivate però anche le denunce penali, denunce penali per il picnic che abbiamo fatto dentro la base qualche tempo fa. Teli a terra, biscottini, la risposta è denuncia penale per invasione di base militare. E la più divertente di tutte è che a qualcuno viene addebitato addirittura l'interruzione di pubblico servizio. Giorno 8 agosto 10 attivisti entrano dentro la base, si arrampicano sulle antenne e la questione di Caltanissetta ritiene che con il loro comportamento pericoloso abbiano indotto gli americani a spegnere le antenne e siccome loro sostengono che quelle antenne servono per le missioni Nato e anche italiane nel Medio Oriente e in Nord Africa quella secondo loro è un'interruzione di pubblico servizio in realtà loro sanno benissimo che quelle antenne sono ad uso esclusivo americano, lo dice il trattato e comunque non potrebbe essere considerato un pubblico servizio un'antenna che ci dice dove andare a sparare o piuttosto dove andare a bombardare Abbiamo appena scoperto che i meccanismi interni funzionano, i basculanti si muovono e si inclinano, il che vuol dire che sono in fase molto avanzata dei lavori. Una cosa che non avevamo mai visto e ci lascia un po' sgomenti. Questa stanza sarà sicuramente utilizzata per fare il cineforum, eh, per fare i laboratori soprattutto per i bambini. In modo tale che potessero so, disegnare anche con le mani, con qualsiasi cosa, ma lasciare una parete proprio dedicata a loro. L'altra stanza invece pensavo, eh, pensavamo con il progetto che volevamo proporre di ricreare un piccolo angolo bar e poi questa stanza più piccola invece avevo pensato di fare una radio no muos. Sai che gli attivisti stanno aprendo una sede qui in paese? Non ne so niente. Tutto quello che si può fare va sempre bene perché questa è una comunità che ha molti problemi. Oh, sì, lo so, lo so, lo so perché anche ho diversi amici del MUS che siamo stretti amici e già so la, la direzione che si dovrà aprire e, e dove l'apriranno. E che ne pensa? È una buona idea? Sì, è una buonissima idea, non una buona idea, è una buonissima idea. Lei li manderebbe i suoi nipoti? No, non li manderei. Perché? Non le manderei perché c'è questa antenna, perché prima dobbiamo lottare per l'antenna. Siamo cambiati perché abbiamo preso molta coscienza anche dei nostri limiti e delle nostre forze. Pensavamo fosse molto improbabile invadere una base militare americana e devo dire che io personalmente ho sofferto di crisi di onnipotenza. A quel punto ho detto abbiamo invaso una base militare, possiamo occupare tutto. Poi abbiamo occupato per la prima volta il Palazzo Orleans, non era mai successo che qualcuno dormisse dentro la sede dell'Ars. Qualcuno che ancora sosteneva la via istituzionale probabilmente adesso è molto più incazzato. Ci siamo radicalizzati molto nel, nello scontro, con, soprattutto con la politica. Adesso siamo tornati un po' alla realtà, siamo tornati al alla condizione di chi ha la necessità di farsi sentire dentro la città e farsi riconoscere come una forza credibile. Ci siamo ancora, siamo più forti di prima perché abbiamo le idee più chiare di prima, però che da soli non ce la possiamo fare. Bene.